আলহামদুলিল্লাহ ওয়াহদা আসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মাল্লা নবিয়ে বাদা আল্লাহু তাআলা বলেন ইয়া ইয়ুহাল লাযিনা আমানু ইজতানিবু কাসিরান মিনাদ দান হে পৃথিবীর মানুষ যারা তোমরা আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল পরকালকে বিশ্বাস করো মেনে নিয়েছো তোমরা মানুষের প্রতি ধারণা করো না নিশ্চয়ই কিছু ধারণায় পাপ হয় মানুষের প্রতি তোমরা ধারণা করো না ধারণাতে পাপ হয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম একদা বলেন ইয়াকুমু যান্না ফাইনা যান্না আকদাবুল হাদিস তোমরা ধারণা থেকে বেঁচে থাকো ধারণাই সবচেয়ে বড় মিথ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন পাপের সবচেয়ে বড় পাপ হলো শিরক করা পাপের দ্বিতীয় মহাপাপ হলো পিতামাতার অবাধ্য চলা পাপের তৃতীয় মহাপাপ হলো মিথ্যা কথা বলা আর ধারণাই সবচেয়ে বড় মিথ্যে তাহলে আপনি যে মানুষের প্রতি না জেনে একটা খারাপ ধারণা করলেন এটা কেমন হলো না ওই কথা আমি বলবো না কে করেছে আমি জানি না অতএব এই সামান্য কথা বলে আমি পরকাল হারাতে রাজি নই এইটি আপনাকে বলতে হবে আপনি কেন এখানে গেলেন সামনে বদনাম কুটনামি করে যে পিছনে বদনাম কুটনামি করে যে সে সুনিশ্চিত অয়ল নামক জাহান নামে যাবে এই কথা আল্লাহ তালা বলেন বদনামের ফলাফল আবু হুরাহ বলেন আল্লাহ তালা ওই কথাতে যা রাসুল সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ তালা পর বাক্যে বললেন তোমরা মানুষের দোষ ত্রুটি উদ্ঘাটন করো না মানুষের বদনাম বের করো না রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বললেন ওরা তাহাস তোমরা মানুষের গোপন কথা কান দিয়ে শোনো না আল্লাহ আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন মানুষের গোপন কথা কান লাগিয়ে শোনা মহাপাপ আবু হরাহ বলেন রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন মানতামা হাদিসা কমিন কেউ যদি কোন মানুষের কথাতে কান লাগাই ভালো করে শোনার চেষ্টা করে তার নাম কান লাগিয়ে শোনা কেউ যদি কারো কথা শোনার চেষ্টা করে বেইচারের মাঠে তার কানে জাহান নামের আগুনে শিশে তামাকে গরম করে ঢেলে দেওয়া হবে শিশে তামাকে গলিয়ে তার কানে ঢেলে দেওয়া হবে যদি কেউ কারোর গোপন কথা কান লাগিয়ে শোনে হাদিস মুসলিম এ কথা রাসুল সাল্লাম তিনি বলেন তোমরা মানুষের দস্ত্রটি উদ্ঘাটন করো না রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম মানুষের দস্ত্রটি ঢেকে রাখার চেষ্টা করতেন তিনি নিজে বলেছেন মান সাতারা মুসলিমান সাতারা হুল্লাহ দুনিয়া খেরা কেউ যদি দুনিয়াতে মানুষের দস্ত্রটি ঢেকে রাখে তাহলে আল্লাহ তালা বিচারের মাঠে তার দোষ ত্রুটি ঢেকে রেখে তাকে আল্লাহ জান্নাতে দিয়ে দেবেন অন্য বিবরণ এইভাবে এসেছে বিচারের মাঠে আপনাকে আপনি একজন মানুষের দোষ ঢেকে রাখা মানুষ বিচারের মাঠে আপনাকে সামনে নিয়ে এসে কাউকে দেখতে দিবেন না তার রহমতের বাহু দিয়ে তাকে ঢেকে নিয়ে আপনাকে দেখাবেন যে হালতার পচম্বা হাজা তুমি কি চিনতে পারছো এটা কি এটা কার পাপ তখনও বলবে যে আমি চিনতে পারছি এটা আমারই পাপ তখন আল্লাহ তালা বলবেন হাল জালা মা কা কাতা বাতি তোমার উপরে আমার লেখকেরা কি জুলুম করেছে তুমি কি মনে করো যে আমার লেখক এটা অন্যায়ভাবে লিখে দিয়েছে তখনও বলবে লায়ার আপনি না 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 আমি এটা বলিনি যে ফেরস্তারা এই পাপটা জুলুম করে লিখে দিয়েছে অন্যায়ভাবে এটা আমি বলছি না তখন আল্লাহ তালা বলবেন হাল অজুর উল্লাহ তুমি কি আমাকে কিছু বলতে চাও তোমার কোনো বলার আছে এই মা এখানে তখন লোকটি বলবে জি না আমার কিছু বলার নেই তখন আল্লাহ তালা বলবেন দেখো তুমি দুনিয়াতে মানুষের দস্ত্রটি পাপ ঢেকে রেখেছিলে যার কারণে আমি আল্লাহ আজকে তোমার দস্ত্রটি পাপ কাউকে দেখতে দেব না যা আমি তোমাকে মাফ করে দিলাম তুমি জান্নাতে চলে যাও এই কথাই রাসুল সাল্লাম বললেন 
যে কেউ যদি করো দস্তুরটি ঢেঁকে রাখে তাহলে আল্লাহ তালা বিচারের মাঠে তার দস্তুরটি ঢেঁকে রেখে তাকে জান্নাতে দিয়ে দেবেন পবিত্র করুন তখন রসুল বলছেন ইর যে বাড়ি ফিরে যাও তার ফেরিল্লা তুমি ক্ষমা চাওয়া তো বেলায় তুমি তোবা করো তোমার পাপ ক্ষমা হয়ে যাবে লোকটি চলে গেল একটু গিয়ে আবার ফিরে এসে বলছে আল্লাহ রসুল আপনি আমাকে পবিত্র করুন তখন আল্লাহ রসুল বলছেন তুমি ফিরে যাও আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও তোমা করো তোমার পাপ ক্ষমা হয়ে যাবে লোকটি চলে গেল আমার ফিরে এসে বলছে আল্লাহ রসুল আমাকে পবিত্র করুন আল্লাহ রসুল বললেন তুমি ফিরে যাও ক্ষমা চাও তোমার পাপ ক্ষমা হয়ে যাবে লোকটি চলে গেল আমার ফিরে এসে বলছে আল্লাহ নবী আমাকে পবিত্র করুন তখন আল্লাহ রসুল বলছেন আবেহি জনন লোকটা কি পাগল আমি তো বলছি তুমি চলে যাও সে যায় না কেন সে কেন বলে যে আমার বিচার করে দেন আসলেই কি সে পাগল শাহবিগন বলছেন জিনা ও পাগল নয় ও ভালো মানুষ তখন আল্লাহ রসুল বলছেন আর সারে বা খামরান সে কি মদ পান করেছে নিশাদার দ্রব্য পান করেছে তার তাই মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছে সে আমার কথা বুঝে না আমি তাকে চলে যেতে বলছি সে যায় না কেন একটা লোক দাঁড়িয়ে মুখে নাক লাগিয়ে মুখটা সঙ্গে দেখে বলল আল্লাহ রসুল এ তো মদ পান করে নিয়ে ভালো মানুষ তখন আল্লাহ রসুল বলছেন তুমি কি অশ্লীল কাজে লিপ্ত হয়েছ লোকটি বলছে জি হ্যাঁ তখন যা হ তাই হলো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় একবার বললেন ফিরে যাও দ্বিতীয়বার বললেন ফিরে যাও তৃতীয়বার বললেন ফিরে যাও চতুর্থবার বলছেন লোকটা কি পাগল এখনো বলছেন না যে তোমাকে কেন পবিত্র করব ঘটনা কি পঞ্চমবারে বলছেন তাহলে কেউ মদ পান করেছে এখনো আল্লাহ নবী বলছেন না যে কেন পবিত্র করব তার মানে রাসুল সাল্লাম তার পাপটা প্রকাশ করতে চাচ্ছেন না আমি আপনাকে বলতে চাচ্ছি মোহাম্মদ সাল্লাম নিজে জানতে পারছেন ঘটনা কি কিন্তু পাপটা মানুষ সমাজে প্রকাশক এটা যায় না শেষ পর্যন্ত যখন হয়েই গেল তখন বিচার যা হর তাই হলো তবে এই মাইজুন মালিক এ একজন ধনী মানুষের বাড়িতে কাজ করত তার নাম হজ্জাল হজ্জালের স্ত্রীর সাথে সে অন্যায় কাজে লিপ্ত হয় যার কারণে তার মালিক জানতে পেরে তাকে এখানে পাঠায় পরামর্শের জন্য রাসুল সাল্লা সাল্লামের কাছে এই বিষয়ে পরামর্শ প্রকাশ পেয়ে গেলে তখন বিচার হয় নিজে আর ঠেকাতে পারেন না শেষ পর্যন্ত কোনো একদিন হজ্জালের সাথে মায়ের জীবন হজ্জালের সাথে রাসুল সাল্লা সাল্লামের দেখা মায়ের জীবন মালিকের মালিকের সাথে তখন আল্লাহ রাসুল হজ্জালকে দেখে বলছেন হজ্জাল প্রকাশ করতে না তাহলে যে কত ভালো হতো তাহলে যে কত ভালো হতো কেন যে তুমি আমার কাছে পাঠালে হজ্জাল তুমি যদি তার দোষ ঢেকে রাখতে তাহলে কত ভালো হতো ইসিম তাবদুল শব্দ ব্যবহার করেছেন আল্লাহ নবী যা আপনাকে বোঝানো কঠিন খুব বেশি বেশি ভালো হতো